Welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. In the Chayamona recipe, non vegan, non veg chiyan kari and non vegetable, chilla, a lump pressure of the Rello Tata Madillo in the vegetarian kari vijari kerda, chodikin the dana, a nana on daki kodukane. Anganan in the Chiam Pona, or to eat two elopatil Chiam Patuna, or to prawns in the Vipova Chiam Pona, mean Ishta Pedana Vecti Galka, prawns in the Barayam, etum Kodal, mean Vipavangala, Ishta Pedana, or the Sana Mana, or Aitamana. Other prawns, squid, the Kapanga, Ishtola, a lavercum, crab, pin and the lobsters, the Kapanga, Ishtola, Vipavangalana. In the case of the first time, we will do this. First, we will do this. We will do this. We will do this. Cardigane and an edit taken there. Pakshe e and a stala non dela, Namkasada Velchanel and Dakalumadi. Pinna Vendia got to build a two litre paste, got to inchy the paste, Ulua, in a cotch, Chata Chamola. Itresana Namkavadia, Adi Madapunagati Chacher. Number we will be able to get a little bit of 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 a little Cellar choker and the Cardigernail on Dakia and the Nuru or Pula Kari Namula Ubioik in the A then Neano, Namada Navan, Namala Prim, Paraka Mandarik in the A then Neano, I end the Namala Shilik in the Eto Nala. Inipa Cardigernaila, Velchanaila, upper refined oil and the old Nunaga, Adubioche, Chalumadi. First and I nature mean in a Vipangala, Eprim Urichia, Ulua, Edna, Epranala. Uluve mean in Tamil and the Kyo Kalyanda, but shall science wise on Dal the Pinna Parnera, but she mean a river come by Pidim or Ulua Edna and Allah Tasta. Ulua is in the Porti Kainala, he savaled. Conscious Sherigan Namala Wangik in the hour of Polypum. Sherikim Vendu Ainal Utung Hana, Eladon, the Namal Cherkan items, Ada, the Savala, Pachamolaga, Eda, the Kalika Cherkumbo, Namali Kunchu Vendu Ainal, and Dora Cherdavo, Athre Mansarch and a gravy colla, Sananga Cherkaul. Idinathota or Ichidi Navaria, Korchavenji, Murtuli, and paste. It is not a paste. It is 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 Lenchy, One teaspoon of chili flakes. This is a little bit of chili flakes. This is a little bit of chili flakes. This is a little bit of chili flakes. This is a 
മൊരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ കൊഴുത്ത ഗ്രേവിയായി മാറണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് മൂക്കണ്ട എന്നാൽ ഒരു ഇച്ചിരി മൂക്കുകയും വേണം കുറച്ചൊരു ഒത്തിരി ഗ്രേവിയായി മാറുകയും വേണം പക്ഷെ ഒത്തിരി ഗ്രേവി ആവാ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാതെ തന്നെ രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്നോട് അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കരുത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ കറി നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയുടെ എണ്ണം ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും ഇതൊരു ഇച്ചിരി നല്ല അതായത് ആ തക്കാളി നോക്കി ആ തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറുകയല്ലേ ആ സമയമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഈ വഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കൊഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറയുക വഴട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇച്ചിരി ഉപ്പൂടെ ഇടുവാണേ കൊഞ്ചിന് വേണ്ടിയ ഉപ്പ് അതാ ഗ്രേവിയിലും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഉപ്പ് വരണ്ടേ അന്ന് ചേച്ചാൽ ഇനിയാണെങ്കിൽ കൊഞ്ച് വേവാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം ഈ ഒരുപാട് ഈ പൊടിഞ്ഞ തരി അങ്ങ് ഇടണ്ട കുറച്ച് എരിവ് കൂടിപ്പോവും കുറച്ച് ആ തരിതരിയായിട്ടുള്ള സാധനം മാത്രം റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇടുക ോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടു കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിനകത്തോട്ട് ആവി എടുക്കുക ചെയ്യുക കാര്യം കൊഞ്ചിന് വേവില്ല അതാ ഇതാന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ എന്നാലും കൊഞ്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേവണം ഇതെന്തായാലും ചെതറി പോകുന്നതല്ല അപ്പം എപ്പോഴും കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാര്യം വെച്ചാൽ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും കൊഞ്ച് മറ്റേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കുകയും ചെയ്യും കൊഞ്ചും ഒരു റബ്ബറി ഫീലിംഗ് വരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ ആ ഒരു റബ്ബറി ഫീലിംഗ് മാറാനായിട്ട് കൊഞ്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ പാനിൽ വേവിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുള്ള ഒരു നേരം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഇനിയിപ്പം ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷ ആകാംക്ഷ മീൻസ് നമുക്ക് റിയലി പ്രൗഡ് ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന് ട്വാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേയറായിരുന്നു ഇപ്പം ജനങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ആയ വി കെ പ്രശാന്താണ് നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പ്രശാന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മേയറാവുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നതാണ് ഇപ്പം എം എൽ എ ആയപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരു മന്ത്രിയായിട്ട് നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിൽ വരണം എന്നാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ അനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം പ്രശാന്ത് സാർ ഇവിടെ വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മേയറായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പൊ എം എൽ എ ആയിട്ട് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോ മന്ത്രി ആയിട്ട് വരണം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അല്ല അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലല്ലോ ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രസ്ഥാനമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അത് മര്യാദക്ക് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പറയാൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അനുഭവം അത് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ശരിക്കും അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പ്രശാന്ത് സാർ അത് നല്ലോണം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ജനങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കാര്യം ഒരു എം എൽ എ ആയതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടേക്കുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഏക ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസം വന്ന ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശാന്ത് സാർ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ കൗൺസിലറായി വിജയിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ വിചാരിച്ചില്ല മേയർ ആയി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അന്ന് വലിയൊരു തീരുമാനം പാർട്ടി എടുത്തു മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു മേയറാവാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു 
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അത് എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയിലും ജനങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഒന്നിന് പോലും ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനമായാലും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആയാലും നഗരസഭ നടത്തിപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഓരോ ക്യാമ്പയിനുകളും വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ വട്ടിയർക്കാവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മളൊരു വികസന സെമിനാർ നടത്തി എണ്ണൂറിലധികം ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സഹകരണ മനോഭാവത്തെ നാടിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അഭ്യസ്ത വിദരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ആയിരക്കണക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ വികസനത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കാം ഞങ്ങളൊരു പരിപാടി തന്നെ ആലോചിച്ചു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മറ്റു മേഖലകളിലുള്ള കുട്ടികൾ അവരെയെല്ലാം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഐഡിയയ്ക്ക് ഉപരിയായി ഇത്തരം ചെറുപ്പക്കാരുടെ സേവനം കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീനറി നമുക്ക് അതുവഴി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ലീഡറിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ കുറേ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മൾക്ക് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ആസ് എ ലീഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് സർ എന്ത് അഡ്വൈസ് ആയിരിക്കും വരുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഈ ഇത്തരം ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മേയർ ബ്രോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് അവരാണ് അപ്പം അവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ഒരു ഊർജവും ഒന്നും ചെറുതല്ല അപ്പം അതിലൂടെ നമ്മളങ്ങ് പോവും ഇപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഇലക്ഷൻ വിജയത്തിനൊക്കെ പിറകിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമായി നിന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവരാണ് ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലായിരുന്നില്ല എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്ത് അത് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുന്ന് തീരുമാനിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ല അവരങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു പല രീതിയിൽ പ്രചരണം പോയി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി അപ്പം സാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മേഖലയിൽ ഭരിക്കുമ്പോൾ സാർ ഇപ്പം നമ്മൾ ലീഫ് ഭരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പണ്ട് പണ്ടേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ചിട്ടകൾ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ സാറിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ആ ചിട്ടകൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് അതായത് ന്യൂ തിങ്കിങ് ന്യൂ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിൽ മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടാണോ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജനസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ മനോഭാവം പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഞാനെന്തിന് റിസ്ക് എടുക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും പെരുമാറുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഗൗരവത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്ന നിലയിൽ ഒരു അപ്രോച്ചബിൾ സമീപനം വരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം എടുത്തിരുന്നു അതിനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും അദാലത്തുകൾ നടത്തുന്നത് മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ അദാലത്തിൽ വന്ന് നിസ്സാരമായി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും ആശ്വാസം കാരണം എൻ്റെ ജോലിയിലുള്ള റിസ്ക് ഒപ്പിടുന്ന മേയറും ഒപ്പിടുന്ന മറ്റ് അധികാരികളൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ റിസ്ക് മറ്റൊരാളുടെ മണ്ടയിൽ വെച്ച് വെച്ച്
പ്ലാസ്റ്റിക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി സംഗതി തീർന്നു ആ ഒരു മാലിന്യക്കൂലയിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റി അത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചപ്പോൾ മറ്റേത് അവിടെ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആയി പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഏജൻസികൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ നിലയിലാണ് ഈ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അതിനെ ഒന്ന് തരംതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഇടപെടാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശരിക്കും ഇത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സാർ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സാറിന് ടീം ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയം നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം നമുക്ക് അല്പം ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിനെ പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കാൻ സഹായം വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അവർക്ക് പകരം എന്തെന്നുള്ള ചോദ്യം വരും അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം ഏത് ഇന്റർവ്യൂ വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്താണെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കും അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് പദ്ധതികളെ കൊണ്ടുവരാനും ഈ കുരുക്കഴിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ എക്സ്പെർട്ടിന്റെ സഹായം ഞാൻ തേടിയിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഈ നഗരത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് എന്റെ മാത്രം കഴിവല്ല ഈ നഗരത്തിലെ റിട്ടയർഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളിലായിട്ട് വിളിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടീം വർക്കായി പോയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അതെ അതാണ് അതിൻ്റെ സക്സസ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ബേസിക്കലി ഒരു എലക്ഷൻ വരുമ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ബേസിക്കൽ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന് ഞങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പിന്നെ വോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെയും കാണത്തില്ല പക്ഷെ പ്രശാന്ത് സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വോട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡറായിട്ടല്ല കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ബാക്കി ലീഡേഴ്സ് ഫെയിലിയർ ആയി പോകുന്നത് എന്നല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും സമീപനത്തിലെ രീതിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ജനങ്ങളുമായി മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ വട്ടിയൂർക്ക ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു എല്ലാ ജംഗ്ഷനുകളിലും എം എൽ എയും കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കടകളിൽ പോയി പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അതിൻ്റെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവരോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഭവമായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശൈലിയുണ്ട് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർ മുന്നോട്ട് പോവുക എൻ്റെ ശൈലി ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സർ ആസ് എ ന്യൂ കമർ അതായത് സാർ ഇപ്പം ഈ ഫീൽഡിൽ ആസ് എ ന്യൂ കമർ നാല് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ മുന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സാർ ഒരു അഭിപ്രായം വെക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റില്ല പ്രശാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ സാർ അതിനെ എതിർക്കേണ്ടി വരില്ലേ അല്ല അത് നയപരമായി എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക സർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് എന്ന് മാത്രമേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആരാണ് തരുന്നത് അതെടുക്കുക അപ്പൊ അവർക്കും ഒരു അംഗീകാരോ ഈ മീറ്റിങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ചില നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് എടുക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം അത് ചെറുതല്ലല്ലോ നമ്മളത് പറയുകയും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ആലോചിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോ അവരെയും എന്താണ് പൂർണ്ണമായും നെഗറ്റീവ് ആക്കി നിർത്താതെ ശത്രുവശത്ത് നിർത്താതെ അവരെയും കൂടി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിലയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സർ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സ്മൂത്ത് ഡേ ആയിരിക്കും സാറിനും അതേപോലെ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് സാറിന് സ്മൂത്ത് ഡേ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാർ നടപ്പിലാക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാർ എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു
അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ സർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് സാറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അത് വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ തെറ്റായി പോയി എന്നൊരു ഫീലിംഗ് എപ്പോഴെങ്കിലും ചില ഡിസിഷൻ ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അത് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണോ അത് ഓൾ ഓഫ് സഡൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണോ അല്ല ചിലപ്പോൾ സഡൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നഗരസഭയിലൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തത് എനിക്കൊരു ജനകീയ അംഗീകാരമൊക്കെ വരാനിടയാക്കിയത് ക്യുക്കായി ഡിസിഷൻ എടുത്തോണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും പെൻഡിങ് വയ്ക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോവാ അതാ മനുഷ്യരുടെ കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ കൗൺസിലറിൽ നിന്നും സർ മേയറിലേക്ക് വന്നു മേയറിൽ നിന്ന് ശരിക്കും സർ ഇപ്പം എം എൽ എയിലേക്കായി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മേലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓരോ തട്ടിലും കൂടുതൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആസ് എൻ എം എൽ എ സാറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേഴ്സ് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ല നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന രണ്ടും രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് അതെ ഈ മേയർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കുള്ളൊരു ഗുണം മേയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ മേയർക്ക് ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പണം ഉൾപ്പെടെ അനുവദിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് കൗൺസിലേക്ക് പാസ്സാക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത് നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും ഉണ്ട് എം എൽ എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഇല്ല അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അധികാരവും മറ്റും ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും അത് നടപ്പിലാക്കി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ ആശ്രയിച്ചേ മതിയാവും ഇപ്പോൾ റോഡ് ചെയ്യണം എം എൽ എക്ക് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഫണ്ട് ത്രൂ പി ഡബ്ല്യു ഡി വഴി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അനങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ആ വർക്ക് അവിടെ നടക്കൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിമിതി എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ചു ദിവസത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എം എൽ എ വിചാരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ അതേസമയം മറുഭാഗത്താണെങ്കിൽ മേയർക്ക് സ്വന്തം ഡിസിഷൻ എടുത്ത് സ്വന്തം സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓ അപ്പൊ മറ്റത് അത്രയും പറ്റിയല്ല അത്രയും പറ്റിയല്ല ഓക്കെ 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 ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് പ്രശാന്ത് സാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് ഈ ഒരു ആ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ ശരിക്കും സാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടാണോ ഈ യൂത്ത് കംപ്ലീറ്റ് സാറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവർത്തനം അവർ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആരുടെയും കൂടെ അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളല്ല വ്യക്തികളല്ല അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുഗുണമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തനം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാവണോ അല്ല അവർ കൂടെ വരുന്നത് അതെ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം ഈ പ്രളയ സമയത്തൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവരോടൊപ്പം രാത്രി അവിടെ ഇരിക്കും നമ്മളും വീട്ടിൽ പോകാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം അപ്പൊ അവരെ കൂടെ നിന്ന് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവരിൽ ഒരാളായി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ട തലങ്ങൾ സഹായിക്കും ഇപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഇലക്ഷൻ വർക്കിന് വന്നവരൊന്നും പൂർണ്ണമായ ഇടദോഷക്കാരൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മറ്റു പാർട്ടികളിലുള്ള ആൾക്കാരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു എനിക്കിതിനകത്ത് ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് അറിയോ സാർ അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടി രാത്രി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആസ് പ്രശാന്ത് ആണോ അതോ രാഷ്ട്രീയമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളാണെന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മേയർ ആണെന്നും ഒക്കെ ഈ കൂടെ വരുന്നവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആ കാര്യം കാണിക്കാറില്ല വ്യക്തിപരമായി വന്നു നിൽക്കുന്ന ആള് നീ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്നൊരു നിലപാട് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല അയാൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുക നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നീ നിന്നോ അപ്പൊ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം വരികയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ
രംഗമാണ് നഗരസഭയും ഭരണമൊക്കെ തന്നെ അതെ സർ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ യൂത്തിന് അതിൻ്റെതായ ചിന്തകളുണ്ട് അവരുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അവരുടേതായ രീതികളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ സാറിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഈ പൗരത്വ ബില്ല് വന്നതിൽ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരാണെന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അവിടെ ഒരു ജാതിയുടെ അതിർവരമ്പ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുള്ളവരിൽ നിശ്ചിത കാലാവധി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം അതല്ലേ ശരി ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അത് ഗവൺമെൻറ് തിരുത്തണ തന്നെ തിരുത്തുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തിപരമായും വ്യക്തിപരമായും ഏത് നിലയിൽ നോക്കിയാലും അതാണ് ശരി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മതേതരത്വം എന്ന് പറയുകയും അത് അതിൻ്റെ വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമത്തിൽ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മതവിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ആ നിയമം ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയെങ്കിലും ആ നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അത് ശരിയാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താനും ഉള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി അത് പരിശോധിക്കും ഈ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിനും ഇരുപത്തൊന്നിനും വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഈ നിയമ നിയമ നിർമ്മാണം എന്നിരിക്കു എന്ന എന്നാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ന്യായമായും അത് റദ്ദാക്കും അതിന് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ആണിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായി ആര് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാലും നിലനിൽക്കില്ല ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നിലനിൽക്കില്ല സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും നിലനിൽക്കില്ല എത്രയോ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് സുപ്രീം കോടതി പിന്നീട് ആ നിയമത്തെ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി സാർ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അന്യസംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളികൾ ഇഷ്ടംപോലെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ തൊഴിലിൽ ഇല്ലാതെ ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ പോലെ വെച്ചൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ജോലി ആവാലോ അല്ല അത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇപ്പോ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണ് അല്ല ഈ തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ സാറിന് അറിയാം ഇല്ല അത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ എത്ര മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോയി അവിടെ കായിക അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യും അതെ നാട്ടിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കെട്ടിടം പണിയാൻ ആളില്ല ഇലക്ട്രിക് പണിക്ക് ആളില്ല അങ്ങനെയുള്ള കായിക അധ്വാനം വരുന്ന ജോലിയൊക്കെ ഒന്നും ആളില്ല ഇവര് വരുന്നോണ്ടാണല്ലോ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രിക് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നല്ല സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊരു എല്ലാവരും കുഴപ്പക്കാരെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി അത് അതിനെ മാർജിനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണം വരുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടെയും ഡോക്യുമെന്റ് സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ശേഖരിക്കുക അവരെ സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യുക അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ആ കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിലൊന്നോ രണ്ടോ ക്രിമിനലുകൾ വരുന്നു എന്ന് കരുതി നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഭയം ഉള്ളിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വരും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോലീസ് യോഗത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിക്കുക അവരുടെ കൃത്യം ഐഡന്റിറ്റി സൂക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ പുതിയ ബയോമെട്രിക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അടക്കം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അവരുടെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോലീസ് മുഖാന്തരം ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നം തീരും അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വൈസ് നമുക്ക് അവർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ എടുക്കാനുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സംവിധാനം ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു അപകടം ഉണ്ടല്ലോ അതെ മലയാളികൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം പേരാണ് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതെ നാളെ അവര് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്താൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഈ പൗരത്വ ബില്ലും ആ പ്രശ്നമുണ്ട്
അപ്പൊ അത് വലിയ വലിയ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ദൂഷ്യഫലം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അന്യനാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഗ്രീൻ കാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ ഇത്ര കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ വരുന്നവർക്കാണ് അത് പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഗ്രീൻ കാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് നിശ്ചിത പിരീഡ് പൂർത്തീകരിച്ചവർക്കാണ് ഗ്രീൻ കാർഡ് അവര് നാട്ടിലേക്ക് പോലും മടങ്ങാതെ പല ആൾക്കാരും അവിടെ സെറ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ അവർക്കെല്ലാം ആശങ്കയുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെയൊക്കെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള വിദേശ മലയാളികളാണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് തീരുമാനം എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം സ്മാർട്ട് സിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകദേശം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപയുടെ വികസനമാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില ചുവപ്പ് നാടകളുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സി ഇ ഒമാർ മാറി മാറി വരുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് സ്റ്റേൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പകുതിയോളം പദ്ധതികൾ ടെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വലിയ പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാളയം മാർക്കറ്റിൻ്റെ വികസനം ചാല മാർക്കറ്റിൻ്റെ വികസനം നമ്മുടെ ഗാന്ധി പാർക്കിനടിയിൽ പാലിക ബസാർ മോഡലിലുള്ള അടിപ്പാ അടിപ്പാത അങ്ങനെയുള്ള വലിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരികയാണ് നമ്മുടെ മാനവീയം വീതിയുടെ വികസനം മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് തമ്പാനൂരിൽ സ്കൈ സ്കൈവേ അങ്ങനെ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തിൻ്റെ വികസനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ സ്മാർട്ട് റോഡുകൾക്കാണ് അതിൽ വൈദ്യുതി ലൈനുകളും എല്ലാ എല്ലാം ഡക്റ്റിലൂടെ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് നഗരം മാറുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കൈവശത്തിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സർ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ എന്താ പറയുക വിങ് ഇപ്പോൾ സാറിന് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാറിന് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല എല്ലാവരെയും പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിങ് വെച്ചിട്ട് സാറിനെ അറിയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ ഒരു അറിവ് അറിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എവിടെയാണ് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഇപ്പോൾ എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കംപ്ലൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അടക്കമുണ്ട് പിന്നെ നവമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇത് വെറുതെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ എന്താണ് വിമർശിക്കാൻ വിമർശിക്കാനും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനും ഒക്കെ പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് പഴയ തുണി ശേഖരിച്ച് അതിനെ സഞ്ചയാക്കി കൊടുത്തുകൂടാ ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരാൾ ഉന്നയിച്ചതാണ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതുള്ളതല്ല ഇല്ല അവര് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിപ്പോ പലരും അപ്പൊ ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ആശയങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയസിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സർ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഷേറിൻ്റെ വർത്താനത്തിൽ വർഷത്തിൽ ആപ്പാടം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ സർ ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും പ്രവർത്തനമാണോ അതോ സാറിനായിട്ട് സാറിന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടോ സമയമല്ലോ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാറില്ല വല്ല അസുഖം വരണമെങ്കിലാണ് അപ്പൊ ഫാമിലിയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് ജനിച്ചത് മോനാണ് മോന് അത് മോനിപ്പോ എത്രയായി മോനിപ്പോ നാല് വയസ്സാവാൻ പോകും മൂത്താള് മൂത്താള് ഇപ്പൊ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇപ്പൊ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിരി ഒന്ന് കാണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാ പിള്ളേരെ എന്ത് ഭയങ്കര അക്രമികളാ
അതെ സാറ് പറഞ്ഞു മാലിന്യ വിമുക്ത കേരളം അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യ വിമുക്ത ട്രിവാൻഡ്രം എന്തായാലും ആ ഒരു പദ്ധതി മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് അത് വ ആ ഒരു പദ്ധതി വന്നെങ്കിൽ പോലും ശരിക്കും അത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല ഇന്നും കാര്യം നമ്മുടെ അവിടെ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നഗറിൽ പോലും വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എറിയാണ് ശരിക്കും അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ചാനലായിട്ട് അതിന് പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസിങ് വരണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം അതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇപ്പോൾ ഒരു മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കുടുംബശ്രീയിലെ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഓരോ വീട്ടുകളിലെ ഓരോ ആൾക്കാർ പോലും അവർക്ക് നൂറ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോലും മടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഈ മാലിന്യം ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് തെരുവ് നായ്കൾ കൂടുന്നതും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടമ്മയായ ഞാനാ പറയുന്നത് എൻ്റെ മകനെ ട്യൂഷന് വിടുമ്പോഴും ഒരു ഭയം ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് വിടുന്നത് കാര്യം അവനെ പട്ടി കടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയായ ഇറച്ചിയാണ് അപ്പം അത് കഴിച്ച് സ്വാദ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു തെരുവ് നായ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതിനെ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഭയമല്ലേ ഇല്ല മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് കൊണ്ടുവിടാൻ സ്ഥലമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉറവിട സംസ്കരണ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് മാലിന്യം കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് വഴി എന്നാലോചിച്ചത് കുറയ്ക്കാനാണ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് വളരെ സക്സസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ളൊരു നഗരം നേരത്തെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നാനൂറ്റി അൻപത് ടൺ മാലിന്യമാണ് ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് ലോറികളിലായിട്ട് നമ്മൾ വിളപ്പശാലയെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലാന്റ് പൂട്ടിയാലും മാലിന്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെവിടെ പോയി ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂൺ മാസത്തിൽ വിളപ്പിശാല പ്ലാന്റ് പൂട്ടി ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയാണ് അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ഒരു ദിവസം നാനൂറ്റി അൻപത് ടൺ വെച്ച് എത്ര ടൺ മാലിന്യം നേരത്തെ വരണം അങ്ങനെ ഭീകരാവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അത്രയില്ല ഇല്ല അത്ര ഇല്ലെന്നല്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇല്ലെന്ന് അല്ല എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെയും കൂടി മാറ്റണം അത് നമ്മളും കൂടി വിചാരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇറച്ചിയെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നഗര ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കലണ്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പോലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളായാലും മറ്റ് ഇരുമ്പ് മാലിന്യമായാലും ഇ വേസ്റ്റ് ആയാലും വലിച്ചെറിയേണ്ടതില്ല നഗരസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കലണ്ടറിനനുസരിച്ച് അതാത് സ്ഥലങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ മതി അഞ്ച് പൈ പണവും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്മാർട്ട് റിവാൻഡ്രം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് എവിടെയാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് അടക്കം ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അത് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ചില ആൾക്കാർ ഈ വലിച്ചെറിയുന്ന ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരും കൂടി നമ്മുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് വരണം നമ്മളെല്ലാവരും സിംഗപ്പൂരിൽ പോയാൽ മാലിന്യം ഇല്ലെന്ന് പറയും അമേരിക്കയിൽ പോയാൽ ഇല്ലെന്ന് പറയും അവർക്കറിയാം ഒരു മിഠായി കവർ പോലും റോട്ടിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല അത്തരം ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളും കൂടി വരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഇതിപ്പോ ഒരുവിധം മര്യാദയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് പിന്നെ ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളു കുഴപ്പമായിട്ട് പണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഏത് തെരുവ് തെരുവിൽ ചെന്നാലും പൂനകൾ കാണുമല്ലോ ഇപ്പൊ അതുണ്ടോ ഇല്ല അത്രയും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില വളവുകളിലും അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടി പൂർണ്ണമായി മാറ്റാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടാവും അതെ സർ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് സർ സർ കോളേജ് ടൈംസിൽ വന്നു ശരിക്കും അന്ന് ഈ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരണം എന്ന് സർ സ്വയം തീരുമാനിച്ചതാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊസൈറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം കണ്ടിട്ട് ഇതിനെതിരായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണോ അല്ല എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം ലഭിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നതല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്ന് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം വളരെ ശക്തമായി ഞാൻ കെ എസ് എഫ് 
നമ്മളത് കുറച്ച് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് നല്ല ഒരുപാട് പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത് അതിനെ പരമാവധി നിലനിർത്തുക ആ പച്ചപ്പ് നിലനിർത്തുക ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം വിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ വില അറിയും ഈവൻ ദില്ലിയിൽ പോലും ഈ അനുഗ്രഹം നമുക്കില്ലല്ലോ മാസ്ക് വെക്കാതെ വെളി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഡൽഹിയിൽ ഇവിടെ അതുണ്ടോ ഈ പച്ചപ്പ് വേറെ എവിടെ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ടോ അതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നമുക്കുണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിഷൻ സാറിന് ഇത്രയും സക്സസ് ആവാൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂത്ത് സാറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയാണ് സർ ആസ് എ മേയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ മകൻ ഒരു ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവന് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൂടെ നിന്നത് പ്രശാന്ത് സാറാണ് അത് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയണം ഇതുവരെ എൻ്റെ അവൾ ആ മോൻ്റെ ഫേമിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെതായ സമയം കിട്ടുന്നില്ല കാര്യം ഒരു നന്ദി വാക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശമായിപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാലോ ഒരു രണ്ട് വായ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സർ ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ ഒക്കെ എന്താ പറയാ ബോധവൽക്കരണം തന്നതിൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഒരു മന്ത്രിയായിട്ടാണ് അതൊക്കെ ജനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനവും തീരുമാനിക്കും ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ഇനി സാറിനെ പോലത്തെ ഒരു നല്ല വിഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ആവശ്യം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡറിനെ അല്ലേ ആവശ്യം അല്ലാതെ കാര്യം കണ്ട് ജനങ്ങളെ പുറകോട്ട് തള്ളിയിട്ട് പോകുന്നവരോട് ആണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം പോയി പോയത് ആ ഒരു വിശ്വാസം തിരിച്ചെടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ താങ്കളോടൊപ്പം ജനങ്ങൾ മൊത്തം ഉണ്ടായിരിക്കും എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്തായാലും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് സംശയങ്ങളുള്ളത് സാർ മാറ്റി തന്നു ഇനി നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ നമ്മളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനി നമ്മൾ എന്താ പറയുക മോശമാക്കണ്ട എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ ഒരു ക്ലീൻ സിറ്റി ആക്കി മാറ്റുക പണ്ടൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഇനി എല്ലാവരും പറയട്ടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇസ് ദ ക്ലീൻ സിറ്റി അവിടെ കണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് അവരെ മാതൃകയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ അതിനൊരവസരം നമുക്കിനി ഒരുക്കി കൊടുക്കാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഭവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓർണമെന്റ്സ്